எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா கேட்குதேன் கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீன் நான் பேசுகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்களா நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குது நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா ஆ கேட்குது ப்ரோ ஓகே ஃபைன் ஸோ என்னோட ஸ்க்ரீன் உங்களை பார்க்க முடியுது இல்லையா எல்லாம் <laughs> நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுங்கிற விஷயத்த நான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஏன் கூடாய் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈக்குவிட்டி பேங்க் நிஃப்டி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து கொஞ்சம் வாலட்டியல் கம்மி ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து டைமிங்ஸ் நிறையா இருக்குது காலையில் நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம டைம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபுல் டைம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ ட்ரேட் இப்போ வேணால் ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஸோ அவங்களால வந்து சில சம் இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அல்ல ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஸோ அவங்களும் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா குருடாயில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டைமிங் இருக்குது நம்ம சூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேடிங்னா என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் லேர்னிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒவ்வொரு லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண தான் நமக்கு வந்து ட்ரேடிங் பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்டையர் இந்த இந்த டைமிங்கில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணுறது என்ன மாதிரி ட்ரேடர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் சைக்காலஜி நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஸோ எங்கே நம்ம பொசிஷன் எடுக்கிறது எங்கே நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆகிறது ஸோ இந்த விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரேடிங்கில் வந்து மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் அதிகமாக ஒதுக்கணும் அனலைஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு இப்போ நீங்கள் பக்கமாக ஃபஸ்ட் டேவே நீங்கள் வந்து நாளைக்கு குருடாவில் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் நமக்கு வந்து யுஎஸ் முடிஞ்சிடும் யுஎஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஆறு மணிக்கெலாம் நமக்கு வந்து குருடாயில் வந்து டாலரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியில் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏசியன் மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஜப்பான் அதுக்கப்புறம் சைனா ஸோ எல்லோரும் டாலரில் ட்ரேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வச்சே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நமக்கு வந்து டைம் இருக்குது ஸோ ஆறு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு ஓப்பன் ஆக போகுது ஸோ இந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம மொதல் நாளே நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு வந்து அனலைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும் கரெக்டான அந்த டைம் வரும்போது எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் 
ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு ஸோ அதில் வந்து பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மோர் தென் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுக்குதோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ என்னென்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணாதீங்க எப்பவுமே நான் நான் வந்து யூடியூப் சேனலில் வழியாக நான் டீச் பண்ணும்போது சொல்கிறதா தான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ எப்பயுமே மோர் தென் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வர மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங் ஸோ பேப்பர் ட்ரேடிங் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம ட்ரேடிங் வியூலேயும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணி அனலைஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணும் நம்ம வந்து காலைல ஒம்பது மணிக்கே நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு நிறையவே டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் கரெக்டான டைம் பார்த்து நம்ம கொஷின் எடுத்து நம்ம எக்ஸிட் டார்கெட் நம்ம எவ்வளோ டார்கெட்டோ அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி வெளியே வந்துடலாம் ஓகே ஸோ அது அது தான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து வெயிட் ஃபார் த ரைட் டைம் ஸோ கரெக்டான டைம் தான் வெயிட் பண்ணும் ஸோ அந்த டைம் கிடைச்சிச்சா நம்ம வந்து நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ராடை பொறுத்தளவு நம்ம வந்து அதிக நேரம் வெயிட் பண்ணணும் இல்லை பட் குரூடாயில் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா குரூடாயில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மூவ்மெண்ட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்தெந்த டைமில் நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து சில சமயம் என்ன குரூடாயில் காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து ஒரு பதினொரு மணி வரைக்கும் கொஞ்சம் மந்தமாகவே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ எந்தெந்த டைம்லாம் நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங்கான த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் மந்திரா ஸோ ட்ரேடிங் மந்திரா வந்து என்னென்னா எப்பவுமே வந்து பாட்டமில் பை பண்ணும் ஓகே அப்புறம் வந்து பாட்டமில் பை பண்ணும் அப்புறம் வந்து ஹையில் வந்து செல் பண்ணும் ஓகே ஸோ இன் இன் பிட்வீன் வந்து சில பேர் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அந்த சில பேர் ட்ரேட் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா ரீட்ரைஸ்மெண்ட் ட்ரேடர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பையில் அதாவது பாட்டமில் பை பண்ணும் ஹையில் வந்து செல் பண்ணும் இதான் வந்து ட்ரேடிங்கோட ஒரு தாரக மந்திரம்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு ட்ரேடர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஈக்குவிட்டியிலும் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கரெக்டான கொஷன் பார்த்து ட்ரேட் எடுத்து அவங்க வந்து லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணால் பொசிஷன் ட்ரேடர்ஸும் அதில் வருவாங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டரும் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல்பர்ஸ் ஸ்கேல்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெஷிவாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்போது ஒரு கேண்டல் ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகி அது எண்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து நிறைய ட்ரேட் எடுப்பாங்க ஸோ ரொம்ப அக்ரெஷிவாக எடுப்பாங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து ஸ்கேல்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பிரேக் அவுட் ட்ரேடர் சொல்லுவாங்க ஸோ பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் முதல் நாளே பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ட்ரெண்ட் லைன்லாம் ட்ரா பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணால் நம்ம செல் பண்ணும் இதை பிரேக் அவுட் பண்ணால் நம்ம பை பண்ணும் சொல்லும் ஸோ அவங்க அவங்க தான் என்ன பிரேக் அவுட் ரைடர் சொல்லும் இன்னொன்று வந்து ரீட்ரைஸ்மெண்ட் ரைடர்ஸ் ஸோ ரீட்ரைஸ்மெண்ட் ரைடர் எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு புல்லிஸ் ஸ்டெண்ட் இருக்கு ஒரு லோவில் இருந்து ஒரு லோ வந்து ஹை வரைக்கும் போ போயிட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரீட்ரைஸ்மெண்ட் எடுக்கும் ஸோ அந்த ரீட்ரைஸ்மெண்ட் எடுத்து எடுக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீட்ரைஸ்மெண்ட் வந்து மேலே போகும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ட்ரேட் எடுப்பாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து இவங்க வந்து ஒரு பொசிஷன் ட்ரேடர்ஸ் மாதிரி தான் இப்போ வந்து குரூடாயில் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் எக்ஸ்பைரி டே வந்து ஒன் மந்த்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாங்கி ஒரு டென் டேஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஹோல்ட் பண்ணி அந்த ஸ்விங் லோவில் வாங்கி ஷூ ஹையில் வந்து பை பண்ணிட்டு போயிடும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய என்ன விஷயம்னா நிறைய இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸும் நம்ம வருவாங்க ஈக்வெட்டிக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம குரூடாயிலுக்கும் இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் நிறைய வருவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
எப்பவுமே டோல வாங்குங்க ஹையில வந்து செல் பண்ணுங்க இப்போ பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸ்னாலும் சரி ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ்னாலும் சரி இல்லை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலும் சரி ஸோ லோல வாங்க ஹையில செல் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்காம தான் வந்து இப்போ மார்க்கெட் கடை கடை நம்ம மேலே போகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டு நடுவில் உள்ள என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் என்ற ஆகிடும் என்ற ஆகி அந்த டைம்ல என்ன வந்து கீழே இறங்கி நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் கூட கிட்ராக சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால வந்து எப்பவுமே லோல பை பண்ணுங்க ஹையில் வந்து செல் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ எந்தெந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து மார்க்கோட ட்ரெண்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இண்டிகேட்டர் இதை வச்சு நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணும்போது இல்லை கிராஸ் ப்ளோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து பியோர்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ பியோர்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமானது இப்போ நிறைய பேர் வந்து சிபிஆர் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் பியோர்ட் ரேஞ்சு ஸோ இது வெரி பவர்ஃபுல்லான ஒரு 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 இண்டிகேட்டர் ஸோ இது மாதிரி இண்டிகேட்டர் சொல்லக்கூடாது ஒரு இது வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் கூட வர்றத ஒரு இது தான் ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து என்னென்னா இந்த எல்லாமே என் செஷன்ஸ் வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் சிபிஆர் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ ஒரு என் செஷனை வச்சு இவங்க கால்குலேஷன் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் வந்து சப்போர்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ அதுதான் பியோர்ட் பண்ணு அப்புறம் வந்து சொக்காஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணு சொக்காஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் சொக்காஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் வந்து பாட்டமில் வரும் பாட்டமில் வரும் ஸோ அது வந்து அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் மாதிரி கிராஸ் ஓவர் நடக்கும் அப்புறம் வந்து ட்ரெண்ட் லைன் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது கூட ட்ரெண்ட் லைன் தான் ட்ரெண்ட் லைன் வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ட்ரெண்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குன்ட்டு அப்போ வந்து ஃபிஃப்டின் ஹார்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபிஃப்டின் ஹார்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான இடிக்கேட்டு என்னென்னா ஃபியூச்சர் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் போகிற விஷயத்தை வந்து நம்ம ஆடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்ன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இப்போ ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிஃப்டன் ஹேஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வச்சு தான் ட்ரா பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த லெவல்ஸ் ஓகே இப்போ ஒரு புல்லி ஸ்டெண்ட் வந்து ஒரு மேலே போது ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு லோ வரும் அப்புறம் ஹை வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபிஃப்டன் ஹேஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் மூலயமா தான் இதெல்லாம் நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்குள்ளே வந்துடும் இனி வந்து என்னென்னா சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஷின் எடுக்கிறீங்க லோவில் வந்து ஒரு 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 கொஷின் எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட இமீடியட் சப்போர்ட் எங்கேயே இருக்குன்னு பாருங்கள் பார்த்து கொஷின் எடுங்க அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட்லாம் பை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு புலிஸ் ட்ரெண்டுக்கு உண்டான ஒரு என்ன சொல்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு புலிஸ் ட்ரெண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் ஹை ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஹையர் ஹை அப்புறம் ஹையர் லோ ஸோ இங்கேருந்து இப்போ இங்கேருந்து டவுன் ஆச்சு இது லோ ஓகே ஸோ இங்கேருந்து என்னென்னா ஒரு ஹை போகும் ஸோ ஹையர் ஹை அப்புறம் வந்து ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகும் இது இந்த ஹையர் லோ என்னென்னா இது தான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இங்கே வரைக்கும் வரும் ஸோ நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த லெவ் எங்கே நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஹையர் கை ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஹையர் லோ அப்புறம் வந்து ஒரு ஹையர் கை ஒரு ஹையர் லோ ஸோ மார்க்கெட் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து புல்லிஸ் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு லோலேருந்து ஒரு லோலேருந்து ஒரு ஹையர் ஹை ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹையர் லோ இந்த லோவை பிரேக் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகணும் ஓகே இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா அப்போது அது போலீஸ் ரெண்டு நம்ம அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகணும் மறுபடியும் ஒரு ஹையர் ஹை ஒரு ஹையர் லோ ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து போலீஸ் ட்ரெண்டுன்னா நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வேறஸ் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹை ஓகே
இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஐடென்டி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பீரஸ் ட்ரெண்ட் இது வந்து புல்லியஸ் ட்ரெண்ட் நம்ம ஐடென்டி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் எப்பவுமே வந்து இப்போ இப்போ ஹையில் இருக்கு இப்போ லோ வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பை பண்ணால் இந்த இடத்து வரைக்கும் போகும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணும் இங்கே நம்ம செல் பண்ணோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஸோ ரெண்டு லோ ஃபார்ம் லோ ஒரு லோ அப்புறம் ஒரு லோயர் ஹை ஒரு லோயர் லோ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பீரஸ் ட்ரெண்ட் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹை இந்த ஒரு ஹை வறந்த உடனே ஸோ இந்த இடத்துல கன்சாலிடேட் ஆகும் மார்க்கெட் கன்சாலிடேட் ஆன உடனே நம்ம இண்டிகேட் பண்ணிடும் கன்சாலிடேட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஹேண்டில் ஸ்டிக்கே நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஓகே அந்த அதை அதை பார்த்து நம்ம வந்து இந்த லோயர் ஹைக்கில் நம்ம செல் செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணால் மார்க்கெட் வந்து கீழே போகும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஹையில் தான் நம்ம செல் பண்ணணும் லோவில் வந்து பை பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் வந்து குருடாயில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு எப்படி வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து குருடாயில் மூவ்மெண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இது வந்து புல்லி ஸ்ட்ரெண்டா இல்லை பியரஸ் ஸ்ட்ரெண்டான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஷின் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த க்ரோட் க்ரோட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பையர் சைட் சைடு அதிகமாக இருக்காங்களா செல்லர் சைடு அதிகமாக இருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் வந்து ரீட் த லாங் டேர்ம் ஷார்ட் ஏன் வந்து லாங் டேர்ம் ஷார்ட் நம்ம ரீட் பண்ண சொல்கிறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதோட சப்போர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே எந்த இண்டிகேட்டர் இல்லாமலே நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் என்னென்னா லாங் டேர்ம் ஷார்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரேட் பண்ணி அதோட சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சார்ட் எடுத்து நான் காமிக்கிறேன் ஒரு சார்ட் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு லாங் டைம் ஒன்டே சார்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒன்டே சார்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்டே சார்ட்டை உங்களுக்கு வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வியூ நமக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் அப்படி தெரியலனா ஒரு ஒன் ஹவர் சார்ட் இல்லை டூ ஹவர் சார்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து அதோட சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்ச் குளோபல் நியூஸ் ஏன் குளோபல் நியூஸ் நான் வாட்ச் பண்ண சொல்லுறேன் நம்ம வந்து குடாயில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நியூஸ் பேஸ்டு ட்ரேடிங் தான் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் இது குளோபல் இம்பேக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து இந்தியன் ரூபீஸில் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பட் குளோபலாக வந்து டாலரில் நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து குளோபலாக எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டாலேயுமே அந்த எல்லா என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷனும் வந்து வேறு மாதிரி போகும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் பாசிட்டிவ் நோட் போகும் நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் நோட் நோட் போகும் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ எந்தெந்த நியூஸில் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பிக் யுவர் வெடி ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சப்போர்ட் ரெசிடென்ஸ் ட்ரெண்ட் லைன் என்ன மாதிரியோ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த குரூட் ப்ரைஸ் நீங்கள் தெரியும் இது வந்து ஃபிசிக்கல் கம்மடாலிட்டி மட்டும் வச்சு இதை வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து தீர்மானிக்கிறது இல்லை ஸோ அதாவது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இது தான் வந்து இதுமே தீர்மானிக்கிறது ஓகே ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து ஒரு குருடோட ப்ரைஸ் வந்து அவங்க வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணால் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டே பை டே வந்து ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நியூஸ் பேஸ்டு குளோபல் எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணி இது வந்து ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து குருடாயில் வந்து ஆப்ஷனும் இருக்குது ஃபியூச்சர் நம்ம ஃபியூச்சர் ட்ரேட் பண்ணும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் என்னோடய சஜஷன் வந்து குருடாயில் ஆப்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணாது ஏன்னா வந்து வால்யூம் ரொம்ப கம்மி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணாதீங்க என்னோடய சஜஷன் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும் அப்புறம் வந்து சீக்ரஸ் ஆஃப் குருடாயில் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் ஸோ குருடாயில் வந்து எப்போலாம் நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ட்ரேட் ப்ரைம் டைம் ஒன்லி ப்ரைம் டைம் ஒன்லி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் காலை ஒம்பது மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் போது டல்லாக இருக்கும் ஓகே அதாவது ப்ரீவியஸ் டே வந்து எஃபெக்ட் வந்து நைன் ஓ கிளாக் தெரியும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்
அப்புறம் வந்து உங்களுடைய டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தானே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி ஸ்டாப் லாஸும் கரெக்டாக போடுங்க ஸ்டாப் லாஸை போட்டுட்டு சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க எப்போயுமே ஸ்டாப் லாஸ் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க இன்னொன்று சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடே வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா தயவுசெய்து செகண்ட் ட்ரேடில் என்ட்ரு ஆகாதீங்க ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரேட் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு வந்துருப்பீங்க ஸோ அந்த அனலைஸ் பண்ணி வந்ததே சம்டைம்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா செகண்ட் டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணால் போட்ட காசை எடுக்கணுங்கிற ஒரு இதில் வந்து மறுபடியும் இறங்குறீங்க பட் அப்போது வந்து எந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அனலைஸே இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன போட்ட காசை திரும்பி எடுக்கணும்னு ஒரு என்ன தான் இருக்குமே தவிர நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணவே மாட்டீங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்கள் டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணி கரெக்ட் டைமில் என்ட்ரு ஆகி கரெக்ட் டைமில் எக்ஸிட்டாக வெளியே வந்துருங்க ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மார்க்கெட் மேலே போயிட்டே இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் ஆர்டரோ கவர் ஆர்டரோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து குருடாயில் வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சீக்ரெட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமான வந்து சில சைட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ட்ரேடிங் இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் ட்ரேடிங் வியூ டாட் காம் டெய்லி எஃபெக்ட்ஸ் டாட் காம் அப்புறம் வந்து கம்மானிட்டி பாயிண்ட் டாட் காம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ட்ரேடிங் இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் நீங்கள் குளோபல் நியூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெய்லி எஃபெக்ட்ஸ் டாட் காம் வந்து குருடாயில் பற்றி உங்களுக்கு நியூஸ் கிடைக்கும் கம்மானிட்டி பாயிண்ட் டாட் காமில் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்கும் ட்ரேடிங் வியூ வந்து நான் ஏன் சூஸ் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங்லேயே பண்ணி பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து நேரம் நினச்சி நம்ம வந்து குரூடாயில் சார்ட்களை போகலாம் எப்படி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்னென்னா டாலரில் ரெண்டாயிரத்து பிள்ளையா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் வந்து ஃப்ரைடே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இது இது வந்து செப்டம்பர் மாதம் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ மார்க்கெட் உங்களுக்கு சைட் வைஸ்லேயே போயிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரெண்ட் ரெயின் கூட ட்ரெண்ட் ரெயின் ட்ரா பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டும் நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து டெய்லி சார்ட்டில் ஸோ நமக்கு இதுதான் சப்போர்ட்டு ஸோ மார்க்கெட் பாருங்கள் இதுக்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து ஒன் டே சார்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியுது இப்போ நம்ம இன்ட்ராடை பொறுத்தல பெஸ்ட் டைமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் டைமிங் வந்து குரூடாயிலுக்கு இது வந்து டாலர் ரன் ஆகிட்டு ஸோ டாலரை நம்ம வந்து அந்த மூமெண்ட்டை வச்சு நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு 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 இது வந்து ஒரு ஹை ஒரு லோ ஃபார்மாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு லோயர் ஹை ஓகே இப்போ இதை நம்ம ப்ரேக் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து இப்போ எரிஸ் நடுவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எப்பயுமே வந்து இன்ட்ரா டேக் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரொம்ப அக்ரேசிவாக இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேன் ஸ்டிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பிக்சர் வேணும்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து எந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெண்ட் லைன் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ண வந்து ஃபஸ்ட் கற்றுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ஃபார்மாக இருக்குது ஒரு லோ ஒரு லோ இருக்கை அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இங்கே சைட் வேஸ்டில் போகுது அப்படின்னா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு பொறுத்தளவுக்கு எங்கே இருக்கும்னா இதுதான் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மறுபடியும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணி டச் பண்ணி ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே போகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்க
இங்க பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் மார்க்கெட் இங்க வந்துட்டு மேல போயிருக்கு ஸோ கரெக்டா மார்க்கெட் இந்த வரைக்கும் வந்துருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் இது வந்து சப்போர்ட் ஜோன் இந்த இந்த சார்ட்ட பொறுத்த அளவு இதுதான் சப்போர்ட் ஜோன் ஓகே இதுதான் சப்போர்ட் ஜோன் இப்ப வந்து ஒண்ணு இங்க இருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகும் இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டை தேடி நோ தேடி போ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் எங்க இருக்குன்னா அது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க இங்கே தான் நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ஓகே இதே நம்ம வந்து இது வந்து யூஎஸ் டாலர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து இந்தியன் மா இதே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது ஒன் ஹவர் சார்ட் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் வயசில் பார்ப்போம் இப்படி இருக்கா பெரிய விஷயத்து என்ன லாங் டேர்ம் ரீட் நம்ம சார்ட்டை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அதோடைய சப்போர்ட் இம்மிடியட் சப்போர்ட் இங்கே தான் இருக்கு மார்க்கெட் ஸோ அது கீழே தான் இருக்கு பாருங்க அது கீழே தான் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன்று என்ன பண்ணலாம் இந்த ட்ரெண்ட்லேயும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் கீழே வரைக்கும் போகும் ஸோ கீழே வரைக்கும் போச்சுன்னா எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிளியராக இல்லைனா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் கிளியராக இல்லை ஸோ ஒன் ஹவர் ஸ்டார்ட் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சப்போர்ட் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட ப்ரீவியஸ் சென்சேஷன்ஸ் பாருங்கள் இந்த சப்போர்ட் டச் பண்ணி டச் பண்ணி கீழே போயிருக்கு ஏன்னா வந்து இப்போ நமக்கு இருக்கிற சப்போர்ட்டு முன்னாடி வந்து இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி சில சமயம் என்ன பண்ணால் நமக்கு இப்போ இருக்க சப்போர்ட் வந்து பின்னாடி வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் அந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த லெவல் நோக்கி போகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இது வந்து நீங்கள் மண்டே கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் மார்க்கெட் எங்கே வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதில் மார்க்கெட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த அந்த சப்போர்ட்டை வந்து உடச்சிச்சுன்னா ஓகே சப்போஸ் இல்லை மார்க்கெட் வந்து மேலே போகுது அப்படின்னா எது வரைக்கும் மார்க்கெட் மேலே போகும் ஸோ இதோட இமிடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஸோ இமிடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தெட்டு தான் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நீங்க 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 நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணி டச் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே போயிருக்க பாருங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே லோ ஃபார்மாக இருக்குது இந்த ஹை இந்த ஹை இதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணி லோ வந்திருக்கு மறுபடியும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து லோ இந்த சப்போர்ட் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட் பாருங்கள் பத்தாம் தேதி அதாவது வந்து ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதியிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதுக்குள்ளே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த லெவல் எப்போ பிரேக் இப்போ இப்போ கரெக்டாக மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதில் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிச்சு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இந்த லெவல் வந்து பிரேக் பண்ணி கீழே தான் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி நாங்கும்போது என்ன பண்ணால் நம்ம இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்து அதோட சப்போர்ட் நோக்கி போகும் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் போகும் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு போயிட்டு மார்க்கெட் இங்கேருந்து நம்ம ரிவர்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் 
சில சமயம் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேட் என்ன பண்ணாங்கன்னா லோவில் பை பண்ணுவாங்க ஹையில் வந்து செல் பண்ணுவாங்க ஓகே இனி சில பேர் என்ன பண்ணால் ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹையில் செல் பண்ணுவாங்க லோவில் வந்து பை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கேல்பிங் நடக்கும் ஸோ ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து என்ன பண்ணால் ஹையில் செல் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணோன்னா பை சைடே போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணோன்னா செல் பண்ணி பை பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் ஸோ நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் செல் பண்ணி பை பண்ணுறது தான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் பை பண்ணி செல் பண்ணுறத விட இந்த செல் பண்ணி இது பண்ணினா ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட் இப்படி தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பிரேக் பண்ணும் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதை பிரேக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரேக் பண்ணி இந்த சப்போர்ட்டை டச் பண்ணுது ஸோ எனக்கு தெரியும் சப் இங்கே வரைக்கும் வருது ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே வெயிட் பண்ணலாம் சில பேர் வெயிட் பண்ண முடியாதவங்க வந்து எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சா போதுன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணல சப்போர்ட் ரெசிடென்ஸ் வச்சு நான் வந்து அடுத்து எங்கே போகணுங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் எனக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சில சவேர் என்ன பண்ணணும் இங்கே பை பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சப்போஸ் இது வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து ரிவர்சல் ஆகலாம் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காமிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற சப்போர்ட்டு முன்னாடி வந்து ஜூலை இருபத்தி ஏழு ஜூ ஜூலை மந்தில் வந்து அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்திருக்கு அதனால் வந்து இப்போ ஏன் வந்து நான் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வந்து சப்போர்ட்னு சொல்கிறேன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் என் செஷனுடைய சப்போர்ட் வந்து மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஓகே ஸோ அதனால் மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்து அந்த லெவலில் வந்து டச் பண்ணும் ஸோ அந்த டச் பண்ணி இப்போ இருக்கிற மூவாயிரத்தி நூற்றம்பது டச் பண்ணியிருக்கு இதை பிரேக் பண்ணியிருக்கு நல்லா பாருங்கள் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி நூற்றம்பது பிரேக் பண்ண உடனே மார்க்கெட் வந்து இந்த லெவலுக்கு போயிருக்கு அதாவது மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தாறு வரைக்கும் போயிருக்கு மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தாறு வரைக்கும் போகுதுன்னு நான் எப்படி நான் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுனா அதோட ப்ரீவியஸ் ஹேண்டில் ஸ்டிக் பாருங்கள் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஸோ மார்க்கெட் இந்த இந்த லெவல் தான் ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த லெவலை பிரேக் பண்ண வேலை மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கிடுச்சு கீழே இறங்கிடுச்சு இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிடுச்சு மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பிரேக் பண்ணோன்னா நேராக மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் சில நாள் வந்து மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்தே மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே ட்ரேட் பண்ணிடுச்சுன்னு தெரியுது இப்போ மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பிரேக் பண்ணிடுச்சு பிரேக் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் கீழே இறங்கிடுச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவர்சல் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும் கன்சாலேஷன் ஆகிருக்கு இந்த கன்சாலேஷன் ஆனோடனே இந்த லெவல் இந்த லெவல் பிரேக் பண்ண மூவாயிரத்தி அறுபத்தொன்று பிரேக் பண்ணோம் மார்க்கெட் மேலே போச்சு இந்த மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வந்து இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அது வந்து என் செஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குது அதையும் பிரேக் பண்ணிடுச்சு பிரேக் பண்ணி இப்போ இந்த இந்த இப்போ ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி பொறுத்தளவு வந்து மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஸோ இதை பிரேக் பண்ணவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி ஓகே ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் ஆகி நல்லபடியும் மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாக பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ வந்து அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஸோ மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வந்து இதுதான் ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ரெசிஸ்டன் ஆகி ஸோ மார்க்கெட் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினொரு மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் டவுன் கேப் டவுன் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கீழே ஓப்பன் ஆன கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஒரு மணிக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதாவது என்னென்னா யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெரிய மூமெண்ட்டே
அதை என்ன பண்ணோம் அதை ஒரு டச் பண்ணிட்டு மறுபடி கீழே ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ ஒரு 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 இடத்துல பை பண்ணுறோம் பை பண்ணும்போது அதோடய இமிடியட் சப்போர்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா மார்க்கெட் சில சமயம் வந்து இமிடியட் சப்போர்ட் அந்த டச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவாயிரம் ரூபாயில் நீங்கள் பை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இமிடியட் சப்போர்ட்டு மூவாயிரத்தி பத்தா இருக்கும் சரியா ஒரு பத்து பாயிண்ட் இறங்கினோடனே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பயமாக ஆயிரும் பத்து பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் மைனஸ் பண்ணிக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணோம் சில பேர் என்ன பண்ணோம் கரெக்டாக அவங்களுக்கு தெரியும் மூவாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் மூவாயிரத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்படி சப்போர்ட் நீங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த நீங்கள் எப்போ பை பண்ண நினச்சிங்களோ அதுக்கும் இப்படி சப்போர்ட்டுக்கும் மீன் பிட்வீனில் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து கீழே இறங்கினாலும் ஒரு டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் கீழே இறங்கும் ஓகே அது மேலே கீழே இறங்காது அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பாயிண்ட் டார்கெட் போகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா டார்கெட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் போகும் தெரியும் ஒரு பத்து பாயிண்ட் கீழே இறங்கணும் நினச்சி வந்த உடனே பயத்தில் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டார்கெட் கிட் ஆகிருக்குங்க இவ்வளோ ஐயோ என்னை டார்கெட் கிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ போகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க ஸ்ட்ராங்காக நில்லு பேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட் வந்து நம்மளை வந்து நிறைய வே சோதிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரேடு கம் ட்ரேட் எடுங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் எவ்ரி வெனஸ்டே வந்து குருட் ஆயில் ரிப்போர்ட் வந்து எட்டு மணிக்கு வரும் ஓகே இப்போ நவம்பர்லேருந்து அது வந்து ஒம்பது மணிக்கு வரும் ஏன்னா வந்து டேலைட் சேவிங் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு யோசிக்கும் ரெண்டரை மணி நேரம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினாலரை மணி நேரம் பட் பார்க்கும்போது ரெண்டரை மணி நேரம் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பன்னெண்டரை மணி ஓகே மதியம் பன்னெண்டரை மணி இப்போ அவங்களுக்கு வந்து டைம் என்னமா இருக்குன்னா மூணு மணி ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஓகே ஸோ இப்போ செப்டம்பர் வரைக்கும் எட்டு மணிக்கு ரிசல்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒம்பது மணிக்கு ரிசல்ட் வரும் ஓகே ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சுக்க மாட்டேங்க இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் எட்டு மணிக்கே வரும் ஆனால் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வரும் ஸோ அந்த ஏர்லி மார்னிங் ரிப்போர்ட் வச்சு தான் மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் ஆக ஆகும் நிறைய பேர் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களோ இல்லையான்னு தெரியல எவ்வரி ஒரு வெனஸ்டே புதன்கிழமை ஏர்லி மார்னிங் ரெண்டரை மணிக்கும் மூணு மணிக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் யூஎஸ் மார்க்கெட் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் வச்சு தான் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எது வரைக்கும் இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் வரைக்கும் ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நிறைய பேர் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கேன்னு தெரியல நான் வந்து அதுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா எக்கனாமிக் காலண்டர் ஓகே ஸோ இது வந்து யூஎஸோட எக்கனாமிக் காலண்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ்டே வரைக்கும் இருக்குது டுடே எஸ்டே டுமாரோ அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி தானே தேர்ட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து ஒரு மண்டே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணால் நியூஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது இப்போலாம் ஸோ எந்தெந்த டைமில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறோன்னா அது ட்ரேட் பக்கத்தில் ஏதாவது நியூஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த எக்கனாமிக் காலண்டரில் மட்டும் அதாவது இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் இந்த எக்கனாமிக் காலண்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் நியூஸ் பார்த்துக்கோங்க சரி அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் என்னென்ன நியூஸ்லாம் வருது அப்படின்னா நான் இப்போ உங்கள் இன்னொன்று வந்து நமக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இது வந்து இது வந்து குரூடாயில் மட்டும் இல்லை நம்ம ஈக்குவிட்டிக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஈக்குவிட்டில் வந்து நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கெழமை வந்து ஜிடிபி குவார்டர்லி ரிசல்ட் வருது ஓகே இந்தியா இப்போ நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஜிடிபி குவார்டர் ரிசல்ட் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை எட்டு மணிக்கு வருது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எக்கனாமிக் காலண்டர் இது வந்து நம்ம குருடாயில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புதன்கிழமை இல்லையா மண்டே அதுக்கப்புறம் டியூஸ்டே அதுக்கப்புறம் வெனஸ்டே ஸோ வெனஸ்டே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் இந்த ரிப்போர்ட் என்னென்னா இது வந்து நை
ஸோ இது வியாழக்கிழமை வருதான்னு தெரியல பட் புதன்கிழமை வந்து வரும் அந்த ரெண்டரை மணிக்கு அந்த ரிப்போர்ட் ஒன்று வரும் குருடாயிலுக்கு பேஸ் பண்ணி குருடாயில் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்குங்கிற விஷயத்தை வந்து நமக்கு வந்து காமிக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நைட் எயிட் எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வரைக்கும் குருடாயில் வந்து ட்ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டரை மணிக்கு மூணு மணிக்கு வரும் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிங் டாட் காம்ல அதை வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் அதை அந்த ரிப்போர்ட்டு அவங்க வந்து கொடுக்கல ரிப்பினேரி ரெண்டரை மணிக்கு மூணு மணிக்கு அந்த ரிப்போர்ட் ஒன்று வரும் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் ரெண்டரை மணிக்கு மூணு மணிக்கு வரும் அதை பாருங்கள் ஸோ அதை பார்த்தனா தெரியும் அது வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான விஷயங்கள் வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் நடக்கும் அப்புறம் வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் நம்ம வந்து நம்ம எந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் இல்லாமலே நம்ம வந்து நம்ம சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது மார் ப்ரைஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கத் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து டிஃபன் ஆஸ் ஏ ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அதை வச்சு ட்ரை பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஹை இது லோ இங்கே ஹையாக மார்க் பண்ணுறேன் மார்க்கெட் ஓகே இப்போ இப்போ லோ ஹை வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ மார்க்கெட் எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் இந்த லெவல் வரைக்கும் வரும் அதுதான் வந்து ரூல் ஓகே மார்க்கெட் அப்படி தான் இருக்கும் இதுலேயே உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை நான் கற்றுத்தரேன் இதுதான் இந்த பட்டர் பிளை பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இது ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எங்கே வரும்னா இந்த லெவல வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் சிக்ஸ்டி அதாவது அறுபத்தோரு பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெவல வரைக்கும் மார்க்கெட் வரும் நீங்க பார்த்தா தெரியும் இந்த லெவல வரைக்கும் வந்திருக்க பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஜூம் பண்ணி உடனே காமிக்கிறேன் இந்த லோவில் இருந்து ஒரு ஹை போயிட்டு இது ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இந்த லோவில் வரைக்கும் வரும் அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வரும் வந்துட்டு மார்க்கு மேலே ஏறி இருக்கா சரி இப்போ அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் மேலே எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா இது ஒரு பிப்பனாசி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் தான் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டுக்கும் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கும் நடுவில் வரைக்கும் போகும் இது வரைக்கும் போகும் இது வரைக்கும் போயிட்டு மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் இப்போ மார்க்கெட் அப்படி தான் இருக்கு ஸோ ஒரு லோ ஹை மறுபடியும் இந்த லோ ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு மறுபடியும் ஒரு போயிருக்கு இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் ஸோ அதுதான் ரூல் ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட் அடுத்த லெவல் எங்க போகும் அப்படின்னா இது 
என்ன பண்ணா ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ இந்த லெவல் வரைக்கும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் இந்த லெவல் வரைக்கும் மார்க்கெட் கீழே இறங்க சான்சஸ் இருக்கு ஓகே இந்த லெவல் எந்த லெவல் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் சொன்ன இல்லையா மார்க்கெட் இங்கே வரைக்கும் கீழே இறங்க சான்சஸ் இருக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த லோலேருந்து இந்த ஹை போயிருக்கு மறு லோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதாவது சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒரு எயிட் ரேஸ் மூணு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ அந்த லெவல் வரைக்கும் வரும் நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இதுதான் பாருங்க அந்த கலர் வேணா நம்ம ஒரு கிரீன் கலர் கொடுக்குறேன் மூவாயிரத்தி மூணு இப்போ மார்க்கெட் எங்கே இருக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ மார்க்கெட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுல இருக்கு ஸோ நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் போகிற சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ நான் இங்கேயே அடைஞ்சு பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இங்கே டேட் என்ன ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதியே நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து மூவாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் போகும் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வந்து இங்கே ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுத்தேன் இல்லையா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இந்த பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்ன் அதை உங்களுக்கு வந்து நான் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எக்ஸ் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இங்க பாத்தீங்களா இந்த லெவல் வந்து பிரேக் பண்ணவே இல்லை சோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சொல்லி இந்த முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஸோ மார்க்கெட் கீழே நோக்கி வருது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்ல செல் பண்ணணும் இல்லாட்ட பாயிண்ட் சில செல் பண்ணணும் டியில வந்து பை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டியில வந்து பை பண்ணணும் ஸோ மூவாயிரத்தி மூணு வந்தா நம்ம வந்து இங்க பை இது லோ ஸோ நம்ம இங்க பை பண்ணலாம் ஸோ மார்க்கெட் மூவாயிரத்தி மூணுக்கு வருங்கிற விஷயத்த நான் ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதி நான் ப்ரொடிக்ட் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட் எனக்கு இங்கே தான் வரும் அப்படின்னு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது பொசிஷன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளி கிளியர் பிக்சர் தெரிஞ்சு வச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இந்த மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிரேக் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஸோ மார்க்கெட் இந்த ரேஞ்ச் கூட தான் இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்ல நான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரா பண்ணி காமிக்கல நான் ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் வச்சு மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரைக்கும் போகும்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்னும் அதே மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் மூவாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் வரும்னு சொல்லுவேன் ஸோ நம்ம வந்து மண்டே டியூஸ்டே வெயிட் பார்க்கலாம் ஸோ மூவாயிரத்தி மூணுக்கு நமக்கு வருதான்ட்டு ஸோ மார்க்கெட் இந்த மாதிரி தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணது செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒரு பிரேக் பண்ணல ஸோ இதுதான் வந்து ரீட்ரைஸ்மெண்ட் இது எக்ஸ் ஏ போயிட்டு மறுபடியும் பி ரீட்ரைஸ்மெண்ட் அப்புறம் சி ஒரு ரீட்ரைஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டி ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர் நான் வீடியோவில் சொல்லிடுவோம் பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து ட்ரேடிங் ஃபால்ஸ் ஓகே நம்ம டெலகிராம் சேனல் இருக்கு அதில் ட்ரேடிங் ஃபால்ஸ் தான் நியூஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் போய் பாருங்கள் ஸோ மார்க்கெட் இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ப்ரிடிக் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூவாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் போகும்னு சொல்லிட்டு நான் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி ஆனால் நான் 
இரு இருபது நாளைக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடியே நான் வந்து மார்க்கெட்டு இப்படிக்கு பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டிங் அப்போ இங்கே தான் போகும் விஷயத்தை இதுதான் வந்து பெரிய பெரிய அனலிஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் அனலிஸ்ட் வந்து அவங்க பிடிக் பண்ணுறது வந்து இப்படி தான் ஸோ இப்படி தான் போகும் மார்க்கெட் இந்த லெவல் தான் வரும் சொல்லிட்டு பிடிக் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம உங்களுக்கே நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஸோ ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதி நான் பிடிக் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட் எங்கே போகும்ட்டு இது அந்த ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே நம்ம செல் பண்ணலாம் இங்கே செல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பதுல செல் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நூற்றம்பது கிட்டத்தட்ட நூறு பாயிண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இந்த லெவல் டச் பண்ண உடனே நம்ம செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் செல் பண்ணால் நம்ம லெவலில் வந்து பை பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆகிடலாம் ஸோ மார்க்கெட் இப்படி தான் பிடிக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மூவாயிரத்தி மூணு வர வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த சப்போர்ட் என்ன இந்த பீத அந்த சப்போர்ட் நான் அதையும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த பீனா சப்போர்ட் ஸோ நான் இப்போ இப்போ முன்னாடி இருந்து நான் வந்து இந்த பட்டர்ஃபிளை பேட்டர்ன் இல்லாமலேயே நான் வந்து ஒரு மூணு லைன் போட்டு இதுதான் சப்போர்ட்டு இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸு இதை இதுதான் பிவோட் லைனு இதை பிரேக் பண்ணிச்சு இங்கே வரைக்கும் வரணும் இப்போ அந்த பட்டர்ஃபிளை பேட்டர்னை கரெக்டாக அடைக்க பிரேக் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா எது ரெசிஸ்டன் எது பிவோட் பாயிண்ட் மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது தான் பிவோட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் மூவாயிரத்தி மூணு ஸோ நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்ஃபிள் பண்ணதை இப்போ பட்டர்ஃபிளை பேட்டர் மூலயமா நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ மார்க்கெட் இங்கே தான் வரப்போகுது விஷயத்தை ஸோ உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியுது இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எந்த ஒரு ட்ரெண்ட் லைனும் போடல எந்த ஒரு இண்டிகேட்டரும் நான் இப்போ மூவிங் ஆர் வச்சு எந்த ஒரு இண்டிகேட்டரும் யூஸ் பண்ணல பட் மூவிங் ஆர் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மார்க்கெட் வந்து எந்த டே ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு பட் நம்ம ஹேண்டில் டேக் வச்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய நிறைய அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் ஒருத்தர் கால்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா பிளைண்டாக என்ட்ரா ஆகிறீங்க ஈவன் நானே கால்ஸ் கொடுத்தாலுமே பிளைண்டாக என்ட்ரா ஆகிறீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் வந்து கால்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்போ எதனால இது வந்து கால்ஸ் கொடுக்குறாரு இப்போ என்ன இருக்குது இருக்குது பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு விஷயத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ஓகே பண்ணிட்டாலே போதும் நீங்களும் உங்கள் வாழ்ல அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் யாரையும் நம்ப வேணாம் நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ணி நீங்களே ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு அவங்க வந்து வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நம்ம ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓன் அனலைஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன்று ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அனலைஸ் நிறையவே பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஒரு சூப்பர் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணல மூவிங் யாரும் யூஸ் பண்ணல எந்த ட்ரெண்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணல எந்த ஒரு சிபிஆரும் யூஸ் பண்ணல ஆனால் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் எது பிவோட் பாயிண்ட் எது சப்போர்ட் எது ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ தான் மார்க்கெட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தை நான் தான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அலைஸ் ஸ்கூல் மூலியமா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நீங்களும் போய் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் பேப்பர் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இவ வந்து குரூடாயில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரோக்கரேஜ் நிறைய மார்ஜின் தேவை இப்போ அலர்ஜி குழுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா இருந்தாலே போதும் ஒரு லாட் வாங்குறது அலர்ஜி குழுவில் மார்ஜின் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் குருடாயில் ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஜீரோ தான் அப்ஸ்டாக்கு பை பைசாதுன்னா மார்ஜின் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் பட் அலர்ஜி குழுவில் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்கெட் ஆர்டரை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ ஜீரோ அதில் வந்து ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கிடையாது குரூட் ஆகி கவரோட கவர் ஆர்டர் மட்டும்தான் பட் அலேஜ் பூலில் நமக்கு வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா இருந்தாலும் போதும் ஒரு லாட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு அலேஜ் பூலில் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அலேஜ் பூலில் வந்து அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் வந்து அலேஜ் பூலில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம் ஓகே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள்
ஸோ நம்ம யூடியூப்லேயே நீங்கள் போய் நம்ம நீங்கள் வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் குருடாயில் சம்மந்த நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் ஈக்விட்டி ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் அப்படி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே நம்ம சேனல் பார் ட்ரேடிங் பார்ஸ் யூடியூப்பில் உங்களுக்கு எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ஓகே ஸோ எந்த டைம் வந்து பெஸ்ட் டைம் பையிங் ஆர் செல்லிங் ஆப்ஷன்ஸ் இன் மார்னிங் இண்டியன் டைம் ஸோ இப்போ குருடாயில் பொறுத்தவரை வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து வேணாம் தான் சொல்வேன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பெஸ்ட்டு டைமிங் சொன்னால் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பனதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நாலு மணி ட்ரே மேலே ஒரு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு மேலே ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறரை மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஈவினிங் ஆறரை மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஏழு மணிக்கு அப்புறம் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ இன்வெண்டர் ரிப்போர்ட் வரதுன்னா நீங்கள் வந்து உடனே வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடாதீங்க இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஹேண்ட் சிக்கிறது பிரேக் அவுட் ஆகாதா பிரேக் டவுனாக பார்த்து அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் பெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் குருடாயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிபிஆர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி மூவிங் ஆவரேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ட்ராடே பொறுத்தவரை வந்து நைன் டேஸ் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நைன் டேஸ் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்து அது கிராஸ் ஓவர் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் கண்டிப்பாக வந்து கன்ஸ்டண்டாக குருடாயில் வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு வாழைத்தையில் அதிகமாக இல்லாதது ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து மேக் பண்ணலாம் நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணியாச்சுன்னா கரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஸோ என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம யூடியூப் சேனல் ட்ரேடிங் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூடியூப் சேனல் ஸோ இதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ நான் யூடியூப் சேனல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே குருடாயில் ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நிறையா ஓகே இதுதான் நம்ம ஸ்டோ நம்மளுடைய சேனல் பே ட்ரேடிங் பால்ஸ் உங்களுக்கு வந்து விருப்பம் வந்துச்சுன்னா இந்த நீங்கள் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம்
பிராக்கெட் ஆர்டர்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் டார்கெட் வந்து கம்பல்சரி போட்டுதான் ஆகணும் பிராக்கெட் ஆர்டர்ல ஸ்டாப் லாஸும் டார்கெட்டும் போட்டுதான் ஆகணும் கார் ஆர்டர்ல வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் இருக்கும் அதை நீங்க ஸ்டாப் லாஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வந்து டார்கெட் ஆகும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் டைமிங் வந்து நல்லா நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா ஈவினிங் வந்து நிறைய பேர் ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து நல்ல நல்ல டைம் ஒரு அஞ்சு மணி ஒரு அஞ்சு மணிக்கு மேலே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஈவினிங் ஈவினிங் நல்லபடி ஈவினிங் வந்து அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு மூவ் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் யூஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்து பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறு மணி வந்து ஏழு மணி வரைக்கும் மார்க்கெட் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஏன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணுற டயத்தில் ஸோ அதனால் ஏழு மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் மூவிங் ஆவரேஜ் நான் சொன்னேன் இல்லையா மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து நைன் டேஸ் நைன் அண்டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஓகே ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர்லேயே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மார்னிங் ட்ரை பண்ணால் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டே பன்னெண்டு பன்னெண்டே ஹாலில் வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் அக்ரேஷிவாக இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் வில் டூ அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னால் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா எனக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறீங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் பண்ணுறதில்ல நான் ஜஸ்ட் வந்து சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ சொல்லி கொடுத்து உங்களை தான் ட்ரை பண்ண வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் யூடியூப் மூலயமா நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் சார் வென் இன்வென்ட்ரி இஸ் பாசிட்டிவ் பட் த குட் கோயிங்ஸ் ரிவர்ஸ் ஒய் அதாவது சில சமயம் இன்வென்ட்ரி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் பட் குரூட் வந்து நெகட்டிவாக போகும் காரணம் என்ன அந்த எக்கனாமிக் குளோபல் நியூஸ் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டிமாண்டாக இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கன்சம்ஷன் நிறைய குறைஞ்சி வச்சு இப்போ வந்து குளோபல் எக்கனாமிக் ஓப்பன் பண்ண பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கோங்களேன் எந்த பஸ்ஸுமே ஓடலை வைக்கலே ஓடலை அப்படின்னும் போது ஃபீவர் கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னும் போது இன்வென்ட்ரி வந்து பாசிட்டிவ் வந்தால் என்ன இது பாசிட்டிவ் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அது யூஸ் இல்லை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆயில் கன்சம்ஷன் யாருமே ஆயில் வாங்கவே இல்லை இப்போ வந்து என்னென்னா ஆயில் வந்து ச கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பாசிட்டிவ் நோக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு என்னென்னா வந்து சைனா வந்து ஆயில் நிறையா வந்து வாங்க போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க பட் இது வரைக்கும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கல சைனா வந்து ஆயில் வந்து வாங்கினதா இல்லை ஏன்னா அந்த வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கன்சம்ஷன் கண்ட்ரி வந்து சைனா தான் பட் அவங்க ஆயில் வா அந்த ஆயில் வந்து குடாயில் அவங்க வாங்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் குளோபல் நியூஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க so how many points we can keep the stop loss in 15 minutes start so mostly stop loss vandu neenga and 22 22 points varaikku veinge adukku mela vachadinge stop loss this kekkura vandu nerai veipanga but enai enai poradhalo 20 22 points adukku mela venam from where we invent a report uh, invent a report vandu nammi university.com la and app download panikka mobile download panikka invent a report neenga adha paathukala invent a report vandu mobile app lae vaangu அந்த இன்வென்ட் இன்வெஸ்டிங் டாட் காம்ல நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் இன்வென்ட் ரிப்போர்ட் ஹை லோ சார்ட் வேல்யூ பெஸ்ட் டைமிங் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மார்னிங் வந்து மார்னிங் லெவன் ஏ and the evening vandu 5 pm so that's the best timing okay so where are you going to question here in that telling me யாராவது ஒருத்தர் தமிழில் வந்து கோபி 
ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு சார்ட்ல அந்த வேல்யூ ஓகே சில சமயம் இந்த ஹைலோ பண்ணது வந்து காமிக்க மாட்டேங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜீரோ தான் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் ஜீரோ தான் நல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து ஹைலோ போனதே காமிச்சிருக்காரு ஏன்னா அந்த ஃபிளாக்ஸ் நம்ம செகண்ட்ல மேலே போயிட்டு வந்திருக்கோம் நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ்க்கே உங்க சார்ட்டை பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி இருக்கோம் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ்க்கே வந்திருக்கா பட் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டா இருக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நூறு குவான்டிட்டி வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுக்குறவங்க வந்து ஐம்பது குவான்டிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கீழே இருக்க ப்ரை ப்ரைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்யூட் ஆகிருக்கும் பட் அது நமக்கு சார்ட்ல தெரியாது சால அந்த மாதிரி சில சமயம் நிறைய நடக்கும் ஓகே ஐ திங்க் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணா என்னுடைய ட்ரேடிங் வியூ ட்ரேடிங் பல்ஸ் சேனல் வழியாக என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம அதே ட்ரேடிங் பல்ஸ் டெலகிராம் சேனல் இருக்குது ஸோ அது மூலியமாக நீங்கள் வந்து என்னையை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம சேனல் என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம அது மூலியமாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் டெலகிராம் சேனல் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ட்ரேடிங் பல்ஸும் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு முதல் இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அலேஸ் போர்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த லெவலில் தான் வரும் ஓகே ஸோ அது வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அலேஸ் போர்டில் நிறைய ஆல்கோ ட்ரேடிங் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை தடுத்து நம்ம வந்து வெபினாரில் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு இதாக ஒவ்வொரு கான்செப்டாக ஸோ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த லிங்க் வேணால் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இது மூலிமா நீங்கள் அக்கௌண்ட் அலைஸ் பூல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஒன் ஹவர் டைம் ஆயிடுச்சு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து யூடியூப் மூலியமாகவோ நான் டெலகிராம் சேனல் மூலியமாகவோ என்னை நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நம்ம இன்னொரு நல்ல ஒரு கான்செப்டோட மறுபடியும் ஒரு சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி